자 안녕하세요 어, 지난 시간까지 해서 진동여왕 신라 상대까지 처리를 했고요 그 다음에 이제부터 중대신라 이야기를 좀 해드릴 거예요 중대신라 하면 어, 연 사람이 춘추 김춘추 어, 그리고 김춘추 어, 이름부터도 좀 특이하고요 어, 그전에는 전부 불교 용어를 썼다가 그러니까 는뭐 어, 백정왕 백정 진흥왕 아, 저, 진평왕이 백정 어, 그 다음에 뭐 동륜, 그 다음에 뭐 금륜, 그 다음에 국반, 다 불교 이름이거든요. 그 다음에 승만, 덕만, 그게 다 불교 이름들이에요. 어, 그래서, 어, 상대 시대까지가, 어, 어떻게 보면 불교 시대로서의 가장 강력한 시대들이었다라고 보시면 되고, 그 다음에 춘추가 등장하면서부터 이름도 달라요. 아버지는 용수, 용춘, 이렇게. 용수면 나가르주나 그것도 다나 불교 이름이거든요. 그러니까 그 시대를 반영하는데 아들 이름은 갑자기 춘추예요. 음, 춘추하면 딱 떠오르는 게 공자가 지었다는 역사책 춘추. 어, 왜 역사를 춘추로 놓고 보느냐. 봄, 여름, 가을, 겨울 중에서 제일 중요한 게 춘하고 추기 때문에. 봄하고 가을이기 때문에. 아니, 그냥 생각해봐도 그렇잖아요. 어. 그래서 우리도 그런 거 있죠. 입춘. 음, 입춘, 입춘이 어느, 어느 정도 상당히 큰 명절이고, 그 다음에 나중에 한가위, 이 추석이 큰 명절이고, 그래서 춘추라고 하는 거는, 어, 사람의 역사를 가리킬 때는 나이가 되고, 그 다음에 우리 세상의 역사도 되고, 그러니까 제일 중요한 두 가지, 계절 중에 두 가지를 잡아서 춘추. 그래서, 어, 춘추가 어떻게 되세요? 뭐 이렇게 예, 얘기하는 그런 흐름들이 존재하는 거고. 그런데 갑자기, 어, 저렇게 춘추가 등장을 주었죠. 저는 저게 춘추가 원래 이름인가 싶은 생각도 하거든요. 갑자기 저렇게까지 그러니까 유교식으로다가 흐름이 확 바뀌어요. 그러니까 유교적 특징이 들어가고 그 다음에 나중에 임금의 호도 보면 태종, 태종 무열왕이잖아. 태종 무열왕 김춘추, 선덕여왕, 진덕여왕 이런 거하고는 느낌이 완전히 다르죠. 어 그래서 야 이게 갑자기 왜 저렇게 유교적 영향이 상당히 훅 들어오지? 이 라고 하는 게 어, 전후 관계로 봤을 때 당나라의 영향 외에는 뭐 특별히 생각할 게 별로 없어요. 우리 한반도에서 뭐가 막 바뀌고 이러지는 않았을 거거든요. 그리고 또 뭐가 나오냐면 이제 두 가지가 나오는데 에, 승전, 승려들, 스님들 이야기에 보면 어, 자장률사가 했다는 거예요. 어, 연호를 중국 연호를 쓰고 우리 연호를 버리고 그 다음에 복제를 관복을 우리 복박 복 복장을 입었던 게 아니고 관복을 중국 광복으로 따라 입었다라고 어, 좋은 거 아닙니다. <웃음> 좋은 거 아닙니다. 어, 그런데 또 다른 역사 기록 그러니까 삼국 사기에 보면 뭐라고 나오냐면 그건 김춘추가 한 거고 하나는 감지러가 했다 이렇게 그 얘기는 뭐냐면 어, 유교, 그러니까는 김춘추 계통에서 했는지 쉽게 말해서 자장률사 계통에서 했는지 둘다 당나라하고 친하려고 했었던 사람들이에요. 어, 자장은 당에 유학 갔던 사람이고 김춘추는 당에 힘을 빌어서 삼국통일을 했던 사람이니까 어, 그래서 어, 처음에 대당 외교권을 가지고 있었던 게 사실은 자장이었고 선덕여왕 때 자장이 가지고 있다가 어, 대당 외교권을 김춘추가 가지게 되거든요 자기 딸 제일 사랑하는 딸 고타소가 어, 대하성에 죽잖아 어, 김품석이 자기 사위인데 약간, 약간 또 떨어지는 <웃음> 떨어지는 그래서 어좀 뭔가 이렇게 전쟁이 나면 끝까지 항전하고 뭐 이럴 생각을 뭘 하고 이렇게 추스릴 생각을 해야 되는데 어디 도망갈 이걸 먼저 생각을 해버리니까 어 그러니까 그냥 왕 와르르 무너져 버리는 거지 책임자가 어 나는 어떻게 안 될까요 이렇게 해버리면 망하는 거예요 그게 예. 그래서 코타소 죽고 자기는 이제 뭐 엄청난 음 이제 비극의 이렇게 좀 굉장히 슬퍼하고 뭐 일본도 가고 뭐 고구려도 가고 뭐 별짓을 다 했죠 어 그래서 당도 그래서 대당 외교권의 수장으로 자장이 밀려나고 점점 점 김춘 쪽으로 바뀌게 되거든요. 대당 외교권을 가진 사람이 군사권 가진 사람과 대당 외교권을 가진 사람이 원투입니다. 넘버 원투입니다. 어. 어. 그래서 군사권을 누가 가지고 있느냐 생각해 보면 처음에는 아니었지만 점점 점점 김유신이 장악하게 되는 거고. 어, 김유신이 장악하게 되는 거고 그 다음에 김춘추가 대당 외교권까지도 장악하게 되면 야 이거 7세 그런 정도 생각을 하시면 되고 어, 
그래서 김춘추도 그렇게 해서 어떻게 해서든지 중국과 연결시키려고 했었던 것 같고 우리도 저 자장률사도 어떻게 해서든지 연결시키려고 했었던 것 같고 그렇지 않으면 살아남기가 좀 어려웠나 싶기도 하고 그리고 그런 것과 관련해서 어떤 흐름들이 존재하고 있었던 것 같아요. 어, 당나라가 만들어진 뒤로부터 계속해서 어, 그런 뭐라고 할까 제도적 흐름 음, 그런 제도적인 그리고 그 제도적인 게 대부분 유교적, 유교하고 관련이 되거든요. 어, 사회 질서 그 다음에 이렇게 다스리는 부분하고는 유교적인 부분이 많이 있어요. 그래서, 그래서 김춘추부터 이렇게 바뀌기 시작하나? 만약에 김춘추가 진짜 이름이면 저는 그런 생각하거든요. 야, 이게 바뀐 흐름이 생각보다 빨랐구나. 선덕여왕 때부터 바뀌기 시작했구나. 어, 김춘추 이름을 춘추라고 지을 정도면. 어. 그런데 김춘추 이름이 사실은 김춘추가 아니었을 수도 있다라는 생각을 저는 하고 있거든요. 어. 혼자 생각하는 거요. 그리고 참고로 말씀드리면 제가 고대사전 공자예요. 어, 그래서 이런 쓸데없는 얘기들을 많이 알고 있죠. 어. 그래서 만약에 김춘추는 나중에 거기에 붙여진 이름이고, 붙여진 이름이고, 그러니까 좀 개변된 이름이고, 어, 태종 무열왕은 확실하죠. 어, 그건 뭐, 어, 확실한 거니까. 그래서 태종이라는 묘를 쓴다라고 하는 거는, 어, 이거는 뭐, 유교적인 거, 안 그러면 중국적인 게 그대로 들어온 거거든. 어. 당 태종도 태종 아니오. 어. 태종이면 어떻게 보면 뭘 의미하는 거냐면 국가의 기틀을 완전히 확립한 사람. 이런 식으로 의미를 가지는 거거든요. 태종이라는 게. 그래서 그렇게 놓고 보면 어떤 전환기적인 측면도 존재했다. 그러니까 는 단순히 성골남진이라고 나오거든요. 그러니까 성골남성이 없어서 선덕여왕이 왕이 되거든요. 여자인데도 불구하고 성골이라고 하는 피 중심이었기 때문에 여자를 성별보다도 피가 우선이라는 얘기예요. 이건 되게 재밌는 거예요. 어, 그러니까 남녀라는 성별이 우선이냐 피가 우선이냐 어, 요건 이제 논점이 전 세계적으로 있습니다 이 논점이 전 세계적으로 있어요 그래서 영국 같은 경우도 여왕이 올라갈 수 있는 게 피중심이라는 얘기를 하고 있는 거잖아요 네, 그렇잖아요 어, 그런데 대부분의 왕가에서는 피중심이 아니고 남성 중심입니다 아, 조선이라고 생각해 봐 그러면 아무리 이, 남자가 없어도 아니 아무리 남자가 없어도 여자를 왕으로 세울 수 있었을까? 그냥 한번 생각해봐. 여자를 못 세우니까 계속 족보를 위로 올라가서 찾았던 거 아닐까? 예? 네? 아니 그렇잖아요. 여자는 있었을 것 같은데. 어. 그래서 남성 중심이 우선이냐, 피 중심이 우선이냐해서 아, 신라는 피 중심이었구나. 그래서 성골 남자들이 다 없어졌기 때문에 거기 성골이라고 하는 개념이 아마 동륜계. 그래서 진흥왕, 진평왕 쪽에서 강화시킨 어떤 흐름일 거다라고 생각을 하면 어 그러면 마구는 맞아요. 어 그러면 선덕여왕이 들어서고 그 다음에 진덕여왕이 들어서고 어 그리고 진덕여왕 때는 이미 어 김춘추, 김유신이 잡고 있었고 어 잡고 있었고 그리고 그 흐름에는 단순히 권력적 흐름만 존재했던 게 아니고. 피해 흐름만 존재했던 게 아니고 거기에는 어떤 유교적 문화적인 충격 그러니까 당나라라고 하는 아주 강력한 국가가 성립되면서 그 이제 에너지가 이쪽까지 오는 거죠. 마치 태양이 밝으니까 에너지를 뿜어내니까 우리한테까지 오듯이 에너지가 오기 시작하는 거죠. 그래서 그런 변화들이 중첩돼 있는 게 어떻게 보면 중대신라가 아닌가라는 얘기를 하면서 어, 김유신, 김춘추 어, 얘기는 안할 거고 안할 거고 훅 넘어가서 이제 문무왕 어, 범민 얘기. 예. 김춘추가 통일을 시작한 거고 끝내는 건 문무왕 범민입니다. 김춘추 아들입니다. 어, 아들이 끝내는 거고 거기에 이제 고수 전쟁, 고당 전쟁이라고 하는 유명한 전쟁이 있죠. 고수 전쟁. 고구려하고 수나라, 고구려하고 당나라. 이게 이제 대박 싸움이 벌어지잖아요. 예. 그렇게 해서 수나라가 전쟁을 예. 고구려에 괜히 들이받아가지고 쓸데없이 어 제가 보기에는 그냥 가만히 있지 어, 뭐하러 거기다 그냥 들이받아가지고 어 자기도 끝장이 나고 어 그리고 당나라도 들이받았고 근데 거기에서 어떤 흐름이 있는 게 여러분이 생각하는 거하고 좀 달라요 이게 전쟁 양상이 왜 그들은 그렇게 많은 군대를 100만 군대를 동원했는데도 불구하고 정확하게 말하면 113만입니다 113만 3,800인가? 어, 아마 그럴 거예요. 그래서 그렇게 동원을 했는데도 불구하고 왜 졌는가? 
아, 그게 이제 가장 유명한 싸움이잖아요. 우리 을지문덕의 살수대첩. 음. 그러니까 고구려 장군 하면 딱 떠오르는 게 에, 을지문덕 당연히 떠오르고요. 을지문덕. 연계소문 나옵니다. 연계소문. 이, 이, 이 전쟁 과정에서 연계소문. 연계소문 모르는 사람이 없고. 음, 또 누구 있냐면 어, 양만춘이 있습니다. 안시성주 양만춘. 근데 양만춘은 사실 이게 조금 애매한 사람이에요. 진짜 아, 저 사람인지 모릅니다. 안시성주 이름이 안 나옵니다. 어. 그러다가 이제 조선 후기쯤에 와가지고 그 안시성주 뭐 있다던데? 이렇게 해서 이제 얘기가 나오니까 양만춘? 이래갖고 양만춘이 시작되는 거기 때문에 이게, 이게, 어, 어떻게 보면 찌라시 성격이 굉장히 강해요. 그런데 우리가 너무 궁금한 거지. 도대체 안시성에서 저걸 막아냈는데 누군가 엄청나게 유능한 지휘관이 있었다는 얘기인데 그 사람 이름을 알고 싶은 거예요. 그런데 그게 누군지는 모르지. 그래서 그냥 전해지는 얘기에 양만춘이라 카던데요? 이러다가 양만춘이 된 사람이라서 그게 고려시대 기록에 카든데요가 나왔으면 그나마 그런가? 이렇게 할 건데 조선 후기에 이런 게 나오니까 네가 알아, 내가 알아 이제 이렇게 되는 거지 그런데도 없는 것보다 나으니까 양만춘이요 어 그래서 양만춘이 어, 주의 할아버지 이름인가 싶기도 하고 그 약판 사람 어, 그래서 전 국민이 아는데 사실은 이게 약간 사기 캐릭터예요 음, 그래서, 뭐, 없는, 물음표보단 낫잖아. 그래서 양만춘. 어, 양만춘. 어, 조인성 선생이에요. 정확하게 말하면. 조인성 선생. 어, 그래서 이렇게 약간 있고, 그 다음에 잘 사람들이 모르는 사람이 고건무가 있어요. 한국 사람들이 의외로 잘 모르는, 어, 저 전쟁에서 굉장히 큰 영, 영웅입니다. 영웅. 어. 그래서. 이게 이제 전쟁이 터지는데 상황들을 보면 그냥 왜 전쟁에서 우리는 이겼고 왜질 수밖에 없었는지를 간략하게만 말씀을 드릴게요. 저거 뭐야? 저 전쟁들을 정리하려고 하는 얘기는 아니니까 어, 군사를 동원하고 여러 번의 군사를 동원했는데 그 중에서 제일 중요한 게 612년에 수나라 양재가 113만 8,800. 야 이거 전쟁사에서 유례가 없는 군사 동원이에요. 음, 그리고 저렇게 동원할 수 있었던 이유는 그 당시 에, 수나라가 건국되면서 전쟁 포로들이 굉장히 많았어요 다른 나라를 이겼잖아 그리고 그러한 포로들을 어떻게 처리할까가 굉장히 큰 어려움이에요 그건 중국사에서 늘상 나오던 일이야 그러니까 분열된 왕조를 통일했을 경우에 그 전쟁 포로를 죽이는 게 제일 좋아요 제일 좋은 건 어, 황후나 이런 사람들이 했었던 것처럼 묻어! 묻어가 최고야 그럼 후안이 없어. 음, 몇 십만을 묻어? 이러면 최고인데 묻을 수가 없어요. 왜? 음, 묻기 시작하잖아. 죽인다더라 소문 나면 걔네들이 들고 일어납니다. 아, 어차피 죽을 걸 내가 왜 앉아서 죽어? 그리고 상대가 총을 들고 있으면 문제인데 우리는 이길 수가 없잖아. 무장을 안한 사람이 총을 든 사람을 이길 수 없거든요. 제칼 들었거든. 제칼 들었거든. 내가 옆에 있는 나무 짝대기를 하나 들어, 들었을 경우에 기술 좋으면 내가 이겨. <웃음> 기술 좋으면 내가 이겨. 이게 굉장히 중요한 거예요. 그리고 모든 농기구는 무기로 전환이 된다니까. 네, 무기로 전환. 곡괭이, 뭐 도끼, 뭐 아니, 생, 아니, 생각을 해봐. 그러면 저칼든 사람하고 싸운다고 생각을 해봐. 기술 좋은 놈이 이겨요. 그게 핵심이에요. 그게 굉장히 중요한 핵심이에요. 그래서 내가 포로를 한 10만 명을 잡아놨는데 한한만명 정도 죽이다가 소문이 나가지고 한 9만 명이 들고 일어나잖아. 그래갖고 농촌으로 한번 가가지고 걔네들이 무장을 한 거야. 그냥 어, 농기구 무장. 그러면 야 이게 쉽지 않네. 그러면서 힘들어지는 거야. 그러니까 안 죽여야 돼. 합리적으로 죽일 방법을 연구해야 된다니까. 그게 다른 나라에 들이받는 겁니다. 그렇게 해서 이기면 그 나라를 이겼기 때문에 좋고 지면 어, 좀 머리 아픈 애들 <웃음> 삭제됐지. <웃음> 어, 제일 문제 있는 애들을 앞쪽으로 내보내야지. 그거는. 어, 이, 이해가 되십니까? 
그러니까 이런 상황들을 알면 수양제가 그렇게 이게 떨어지는 건 아니에요. 어. 그런데 저 100만을 동원하기 위해서는 보급부대가 엄청납니다. 보급부대가 엄청납니다. 그래서 보통 곱하기 한3 정도가 저 뒤에 더 숨어 있을 거다. 이렇게 생각하거든요. 그걸 이건 앞에서 나가는 출전, 그러니까는 어, 야구팀이 예를 들어서 아홉 명이 나가. 아홉 명이 나서 경기를 해. 그러면 프로야구 팀 같은 경우는 아홉 명이 싸우는 게 아니잖아. 이게 무슨 동네 야구도 아니고 동네 야구는 그냥 지그들끼리 그냥 취미로 나와서 하는 거니까 아홉 명은 나와서도 할수 있지. 근데 프로야구 하면 그 뒤에 받쳐주는 인원이 몇 명이겠어요. 그냥 생각을 해봐. 어, 그런 식으로 곱하기 최소 2에서 3은 뒤쪽에 더 있을 거라고 생각해요. 그러면 어, 300, 400만이 동원된 상황이에요. 어, 100만을 동원했는데 300, 400만 그러니까 나중에 치니까 이게 문제가 생겨가지고 자기가 오히려 뒤집어지는 거거든요 지금 어떻게 보면 어, 러시아 우크라이나 전쟁도 그렇잖아요 어, 깼는데 쳤는데 안 깨지니까 아 그건 우리 어렸을 때도 해보면 돼 우리 어렸을 때 볼펜 깨기 이런 거 했었는데 이렇게 해서 볼펜 이렇게 딱 이런 거 했었는데 <웃음> 이런 거딱 했었는데 이게 부러지면 덜 아퍼. 세게 쳤는데 볼펜이 생각보다 야물어. 응. 그게 좀 이렇게 좀 좋은 볼펜이야. 물건 놓은 두꺼운 거. 어 이러면 쪽팔리기도 하지만 더럽게 아퍼. 어 그게 희한하다. 그 희한해. 그 희한해. 그래서 그렇게 되는, 되면서 이제 수나라가 나, 날아가는데 이제 에, 이 전쟁에서 이 전쟁에서. 왜 계속 수나라가 질 수밖에 없냐면 동성이 너무 멀어요 이게 그리고 여기다가 성을 집중적으로 그러니까 요하라고 하는 게 굉장히 중요해요 여기가 황하 여기가 양자강 그리고 이, 이 우리나라 영역하고 중국을 가르는 게 세로로 이렇게 난 요하라고 하는 강입니다 요하라는 강 그래서 우리는 요동 쪽이기 때문에 언제나 요동이고 그 다음에 저쪽은 요 서예요 요, 요의 서 요하의 서 쪽에 그렇게 해서 저쪽을 넘어오는 건데 얘네들이 넘어오는 건데 가장 첫 번째 문제는 이게 너무 거리가 멀다 이게 이 그걸 걸어가야 되니까 아 걸어가야 되니까 그러니까 가다가 지치는 거예요 일단 자, 가다가 진이 다 빠져 어 힘도 들고 그 다음에 물을 갈아 먹어야 되고 음식이 바뀌겠죠 기후가 바뀌고 그리고 고구려는 늘상 쓰는 전술이 똑같아 그놈의 청야전 이렇게 예, 마을이 있잖아요. 일종의 마을이나 그 다음에 초지가 있어. 그럼 거기 있고 뒤에다가 산성을 만들어. 산성을. 어, 산성을 하나 만들어 놔. 그리고 전쟁이 딱 터져서 저쪽에서 누가 쳐들어온다더라. 그러면 모든 먹을 거나 이런 거는 싸갖고 이쪽으로 다 옮기고 여기는 불을 질러버려요. 그리고 저 뭐야 우물에는 독을 풀고. 그래서 아무것도 쓸 수가 없게 만들어. 그리고 저 산성에 들어가서 어, 겨울이 올 때까지 농성입니다. 겨울이 올 때까지 농성. 그러면 겨울에 어, 시베리아에서 내려오는 쾌속 냉동이 <웃음> 영하 30도, 40도의 쾌속 냉동이 싹 정리해 준다는 거예요. 사람의 손발 끝을 간지럽게 만들어 주지. 동상으로 끝나는 거예요. 경기 끝 이렇게. 그리고 저희 강남 사람들이 많기 때문에 중국의 강남 사람들 저게 좀 따스, 따뜻한 애들이 오거든요. 그러니까 러시아 같이 시베리아 애들이 오면 어, 뭐 보드카 먹으면서 버티는데. 저게 어 이거 봄날인데 이랬다가 오는 애들이 한번 쾌속 냉동에 얼면 사람이 정신을 못 차린다는 거예요. 어 그리고 보급로가 너무 기니까 중간에 문제가 생기고 그리고 요하 쪽에는 에 저게 우크라이나 전쟁 때도 그 얘기 있던데 에 겨울이 지나면 이제 녹기 시작하면 뻘이 이게 약간 진흙밭 같이 된다. 근데 요하도 그 얘기가 계속 나오거든요. 어 그래서 저게 쉽지가 않아요. 그래서 그냥 버티고만 있으면 밥 먹고 그 안에서 그냥 밥만 해 먹고 있으면 애들이 죽어 간다는 거예요. 그러다가 못 버티고 나 갈게 이렇게 해서 가. 그러면 말 타고 나와서 뒤통수를 한대 까고 <웃음> 그리고 야 이런 게 어디 있어? 이래갖고 뒤로 돌면 그럼 다시 들어가. <웃음> 아니, 이, 이게 전쟁 양상이에요. 여러분이 생각하는 것처럼 이렇게 막 벌판에서 붙고 이런 거 없습니다. 붙으면 깨져요. 고구려가. <웃음> 붙으면 깨져. <웃음> 어, 그래서 그게 안 돼요. 생각, 생각처럼 부, 붙는 게 아니야. 그러니까 안시성 양만춘 그 얘기도 그냥 사실은 싸고 있는 거예요. 계속. 
그래서 쟤네들은 성을 무너뜨리려고 하고 그 다음에 성 밑으로다가 뭐 이렇게 구멍을 뚫어가지고 붕괴시키려고 하고 지하로 땅굴 파 땅굴 판다고 그게 될것 같아 그냥 생각해봐도 그리고 나중에 성 높이만큼 다른 산을 하나 만들잖아 그래서 거기서 이렇게 활을 쏜다고 그랬더니 그거를 또 쪼르륵 가가지고 거기를 점정했다는 그런 기록이 나오거든요 그리고 고구려 성이 좀 방어에 굉장히 용이하도록 되어 있어요 이성 성 구조를 보면 성 중간 중간에 이렇게 돌출 구조들이 있습니다 이거 치라고 하는데 그래서 이쪽에 올라오려고 빌 붙으면 여기서 이렇게 쏘는 거예요 아우, 짜증나지. 짜증나지. 쉽지 않아요, 저게. 그래서 거리 멀지. 그러니까 쳐들어오는데 싸우러 오다가 일단 지쳤어. 어, 싸우러 오다. 그리고 보급이 중간중간에 끊겨. 무슨 와이파이 끊기듯이. 그래가지고 조금 하다 보면 뭐 이렇게 좀 떨어졌네? 뭐가 잘안 돌아가요? 이렇게 되는 거예요. 어, 그런 문제 생기지. 그러다가 저것들은 안 나와. 안 싸워줘. 뭘 오만 얘기를 해도 안 나와, 애가. 어. 그래가지고 얼 때까지 기다려. 하고 얼면 지불해 죽어. 아 이게 전쟁 양상이에요. 근데 얘네들이 좀 바보 짓을 한게왜 이걸 계속 여기서 아예 이렇게 진을 치고 있는데 이게 비사성, 안시성, 요동성, 배감성, 개모성, 신성 이렇게 갖고 쭉 성을 치고 중간 중간에 쭉 있고 이러니까 이거를 깨고 들어간다고 생각한 거예요. 뭐 도장 깨기 하듯이 몇 개라도 깨야 이걸 지나가면 얘네들이 나와서 우리를 허리를 끊는 거 아니냐? 라고 생각하기 때문에 그걸 깨고 가려고 한 거예요. 깨다가 겨울이 와. 이게 환장하겠네. 그래서 한두 개 깨면 또 겨울이 와. 겨울 오면 겨울 안국이 되면서 엘사가 나타나. 그럼 또 가야 돼 집에. 이게 계속 반복. 그게 지는 이유예요. 정확하게. 그런데 당 고종 이치 때가 되면 측천무가 그 안에 작전을 작전이 바뀝니다. 사실은. 그게 굉장히 큰 사건이에요. 그래서 고구려는 더 이상 저 전술 그러니까는 짱 박혀 있는 전술을 쓸 수가 없었던 거야. 사실은. 응. 그게 그렇게 바뀌는데 이때 이제 되게 재밌거든요. 음, 113만을 보내서 여기서 부딪히는데 이게 잘안 깨지는 거지. 응. 근데 여기서 전술적 변화가 한 번은 느낄 수 있어. 안 되니까 야, 저렇게 할게 아니고 30만 별동대. 아니 난그그 그 얘기도 웃겨. 야, 30만이 무슨 별동대야? <웃음> 별동대. <웃음> 별동대가 30만이 어딨어? 고구려 다 해도 30만이 안 될걸? 근데 별동대를 무슨 30만을 파견을 해? 어, 이게, 그렇게 가면 안 되고, 별동대만 3만 이렇게 보내야 될 거, 아니, 우리 생각에. 음 저기, 저 방어선을 못 뚫으니까, 30만을 빼서, 70만으로는 계속 저기를 두드리고 있고, 그래서 쟤네들이 못 움직이잖아. 성에서 못 나오잖아. 두드리고 있으니까. 그러니까 30만만 빼서 안쪽으로 평양으로 막바로 간다라는 전략이에요. 그런데 중간에 아무것도 없으니까 최대한 빠른 속도로 가서 왕을 잡겠다. 예전 전쟁은 장기판이니까 왕하고 수뇌부만 딱 잡으면 경기 끝이다. 음, 물론 그런 식으로 했다가 어, 안된 전쟁이 있죠. 그게 이제 임진왜란. 말로 어, 와서 잡으려고 했지만 에, 잡지 못했죠. 잡지 못한 게첫 번째 에, 일본이 패했던 이유고 두 번째는 그렇게 도망가면서 왕이 치사할 수 있을지 몰랐다는 거죠. 이게 왕인가? 백성들이 다 죽는데 이렇게까지 치사하게 나온다고? 상상도 못했다는 거죠. 야 이런 이런 인간들이 있나? 그리고 백성들이 보통 왕이 저렇게 자기네들을 버리고 국토가 유린되고 이러면 어 이게 쉽게 말해서 임금에 대해서 비판적인 생각이 되는데 저게 우리 왕이냐? 이런 생각을 해야 되는데 조선의 국민은 특이하게도 그걸 계속 왕으로 인정하더라. 어, 놀랍지요. 그래서 여기다 들이받고 어, 그런 거 하지 말고 여기를 계속해서 좀 들이받으면서 30만을 빼서 하, 평양으로 간대. 아, 그 기가 막힌 생각이지. 그리고 이쪽에서 이쪽에서 등주 쪽에서 여기에 물자가 없잖아. 물자가 없잖아. 그래서 이 내호화가 이놈이 우리한테는 최고로 대단한 사람이에요. 저 사람 때문에 졌어. 저 전쟁에서. 저 자식 때문에 졌어. 어. 어, 쟤 때문에 졌는데 제가 멀쩡히 살아있어. 음, 제가 수군 대장이었거든요. 그러니까 어떻게 작전을 세웠냐면 작전을 세웠냐면 여기서 겨울이 오니까 이게 도저히 안 되겠다. 또올 거다. 
걔는 또 온다. 어김없이 온다. 그 겨울에는 우리가 안 된다. 이러니까 30만을 어, 최대한 가볍게 해서 보냈대. 어, 보급 없이 네가 다 들고 가 이랬다는 거예요. 그게 50kg래. 일단 먹을 걸저 평양까지 갈 때까지는 먹어야 될거 아니야. 그걸 지고 가라 했대. 근데 50kg가 너무 힘들어서 애들이 많이 버렸다네. 사건은 여기서부터 시작돼. 그리고 수군으로 어, 어 바로 평양으로 보급을 해주겠다는 거예요. 그 수군만 10만이에요. 네호화가 그 총사령관이거든요. 수군 10만이야. 수군은 보급만 했으면 저때 사실 어떻게 될지 몰라요. 어떻게 될지 몰라. 그리고 저, 저 상황에서 이제 음, 평양성을 수비하던 게 고건무입니다. 고건무. 어, 그때 왕의 동생이에요. 어. 이 영양왕 동생이 이게, 이게 고건무거든요. 왕의 동생이에요. 평양을 수비하는데 네오와가 이렇게 미리 도착을 해서 수군이니까 먼저 도착을 해서 어, 하역을 하고 있었는데 고구려가 되게 만만하더래. 이렇게 찝쩍거려 보니까 애들이 되게 만만하더래. 그래도 가만히 있었어야지. 그래서 10만 중에 잘 싸우는 애들 4만을 추린 거예요. 그래서 내가 내가 평양을 이러면서 갔다는 거예요. 어, 이게 이게 도대체 뭔 소린가 싶어. 뭔 소린가 싶어. 어, 그렇게 해서 평양을 하니까 어, 고건무가 계속 졌다는 거예요. 지면서 걔를 안심시키고 이제 내륙으로 점점 끌어들이는 거죠. 근데 수군은 내륙에서 그렇게 힘을 못 씁니다. 그리고 예전 전쟁은 전부 다 육지전에서 결판이 나는 거지 수군으로 결판이 나는 게 아니에요. 그래서 제가 늘상 얘기할 때 임진왜란 얘기할 때도 이순신 장군이 공이 크지만 이순신 장군이 마침표를 찍을 수 있는 사람이 아니다. 그거는 일부일 뿐이지 절대 그게 끝낼 수 있는 전쟁에 지금은 어떻게 될지 몰라. 사실 지금은 지금도 수군보다는 공군이네. 어, 제가 보니까 지금도 공군이 <웃음> 예, 예, 하는 거지. 그래서 수군은 대장이 못 되잖아. 이순희 장군이 대장이 못 되잖아. 그러니까 권율이 대장이잖아. 예. 그게 육군 전투거든요. 육군 전투에서 어떻게 하느냐가 중요한 거지. 뭐 보급로를 차단하고 뭐 넘어오는 걸 막고, 아, 훌륭한데 그걸로는 전쟁을 못 끝낸다니까. 예. 그리고 수군은 어차피 물에서 하는 애들이기 때문에 그쪽에 최적화돼 있어요. 그래서 육지로 나오면 애들이 힘을 제대로 못 써. 자기 역량을 다 발휘를 못 한다고. 근데 네오아가 이렇게 얼빙하게 해가지고 평양성 들어가서 우리가 점령? 이런 식으로 하다가 고건무한테 뒤지게 맞고 초토화됐어요. 그래서 보급이 날라갔어요. 천십만이 <웃음> 끝장이 났어. 그러니까 저게 네오아 때문에 내가 보긴 졌다니까. 그래갖고 삼십만이 평양까지 왔더니 밥이 없네. 밥차가 안 오네. <웃음> 어, 밥차가 안 오네. 이 사건이 벌어진 거예요. 그래서 굶게 된 거지. 그래서 야 이러다가 다 죽겠다. 쟤네 또안 나오는데. 얘네가 안 나오는 전문인데 이러다가 다 죽겠다. 그래서 집에 돌아가야겠다. 에라이. 그때 사령관이 누구냐면 우문술 우중문입니다. 그때 또 을지문덕이 이렇게 깐족깐족. 어. 깐족깐족 거렸다는 거예요. 지면서 이렇게 깐족깐족 거리다가 그래 나중에 그 무슨 뭐 청천강 막아가지고 살수대첩 어, 터져가지고 2,700명인가 뭐 돌아갔다. 저게 뭐 맞는지 안 맞는지 저도 잘 모르겠어요. 113만 3,800이라고 하는 숫자도 너무 구체적이고 2,700명 돌아갔다는 것도 너무 구체적이고 약간 냄새는 나. 보통은 중국이 자기네 저렇게 큰 패전이나 이런 거는 사기를 칩니다. 기록에서 누락시켜 일부러. 저기는 너무 세밀하게 써놨어. 그래서 무슨 생각이 드냐면 저좀 이렇게 뻥튀기 한거 아닌가. 왜? 저걸 쓴 거는 수나라가 아니고 당나라거든. 그러니까 당나라 입장에서는 수나라가 얼마나 헛짓을 했는지 알아? 그래서 우리가 들어설 수밖에 없었고 너네 진짜 어, 소, 요즘 속된 말로 치면 우리 만나서 다행인 줄 알아. 수양자 같았으면 너네 다 갔다. 이 얘기를 하고 싶은 거예요. 그 자료 안에 내포되어 있는 의미가. 그래서 실제로 저만큼이 아닌데도 저렇게 된게 아닌가라는 생각을 조금 들어. 예, 조금 들어. 예, 합리적 의심이 들긴 하지만 기록은 아무튼 저렇게 나오는 거예요. 음. 그렇게 해서 강 건너다가 이제 한번 쓸리고 그다음에 배고파서 애들이 배고프고 죽고 이러네. 이렇게 뒤 가고 있는데 이렇게 도망가고 있는데 그걸 또 울지문덕 선생께서 뒤에서 이렇게 칼질을 해 가지고 포를 떠서 애들을 다이철 700명은 진짜 대단한 사람이요. 강철 체력 
굶으면서도 내가 살아야겠다라는 생각으로 돌아갔다는 거 아니요. 어, 그렇게. 그렇게 해서 수나라 때 늘상 저 작전으로 이겼던 거고, 당나라 초기에 당세종 이세민도 똑같은 식으로 들이받는 방식을 썼기 때문에 지는 거예요. 어. 그런데 당 고종 이치 때는 측천무가 그때 실권자였는데, 측천무 판단은 뭐였냐면 치고 들어간다는 거예요. 수도만 친다. 수도만 친다. 근데 이게 수나라 때저 살수대섭 사건 때 이제 고건무하고 그 다음에 저 을지문덕. 을지문덕은 우리가 다 알잖아요. 예, 어떻게 보면 전 세계 전쟁사에서 이런 전쟁은 없거든요. 어. 일방적 학살이지. 어, 일방적 학살이지. 단기간에 그렇게 많이 죽이는 경우도 없을 거예요. 그래서 뭐 을지문덕은 뭐 워낙 유명하니까 어, 그렇게 해서 이겼고 고건무는 이때 이긴 것 때문에 자기가 왕이 됩니다. 이 평원왕 아들이 이 영양왕이 있고 그 다음에 영유왕 그 다음에 평강공주가 요, 요 딸이에요. 요 같은 팀입니다. 한국사에서 선화공주와 더불어서 가장 유명한 공주 하면 또 평강공주 아니겠어요? 평강공주, 선화공주 알면 좀 오래된 사람들이에요. 좀 젊은 애들 잘 모를 거야. 근데 우리 어렸을 때는 저런 얘기를 너무 많이 들어서 어 그래서 평강공주가 아저 고건무 동생이라더라. 이렇게. 그리고 고건무는 음 아마도 그때 전쟁에서 승리를 하면서 이제 자기 위치가 높아지면서 왕이 됐다라는 생각을 해요. 어, 왜냐하면 이게 자기 형이 영양왕인데 영양왕이 아들이 있는지 없는지는 기록이 안 나와. 근데 아들이 있었을 것 같아. 그런데 동생한테 넘어가는 걸로 봐서는 전쟁에서 저렇게 큰 승리를 한번 하니까. 어. 그리고 우중문 우문술. 어, 우중문은 상당히 독박을 썼던 것 같고 어, 수양제가 짜증이 나갖고 우중문 우문술을 묶어갖고 내려갔다는 거거든. 예, 30만 군대 패전에 책임을 물어서 묶어갖고 음, 왔다는 거고 그런데 되게 재밌는 게 예, 우중문은 음, 제대로 기용이 안된것 같은데 우문술이 그 다음에 또 나옵니다 어, 그러니까 그렇게 실패한 사람들을 징벌이 잘안 되는 거야 그러면 나라가 안 됩니다 그리고 내호화는 또 살아나요 제가 보기에는 저 전쟁에서 패하는 최대 원인이 내호화거든요. 저거는 무조건 징벌 대상인데 내호화 또별 볼일 없어요. 어. 잠깐 깜빵 가는 듯 하다가 나옵니다. 야, 이게, 이게 뭔가 싶을 정도로. 어, 그래서. 야, 이게 수나라가, 어, 군대적인 문제만 있었던 게 아니고 안에서 썩었구나. 그 살아나려고 얼마나 노비를 했겠어요, 저 사람들이. 예. 네. 예, 그래서 그런 정도를 생각해 볼수 있고 측천무 때당 고종 때가 되면 그냥 치고 들어가요. 그러니까 성, 성에서 나오지 않으면 패스로 합니다. 이제 야 저거 깨려고 그냥 하려는 게 아니고 그냥 막바로 평양으로 가요. 얘네들은 어, 평양으로 가면 그 평양성을 지키고 있던 사람 저 고건무 결국은 죽습니다. 나중에 누구한테 죽는 줄 알아요? 밑에서 커오는 또 다른 세력. 그게 이제 당과의 관계를 어떻게 할 거냐를 아마 설정하는 관계에서 했을 거예요. 그러니까 왕까지 올라갔는데 고건무가 영유왕이 돼서 왕까지 올라가고 한 27년인가를 전쟁 없이 잘 지냅니다. 그러니까 당의 비위를 약간 이 사람이 맞춰줘. 근데 그게 당신이 굽힌 건지 안 그러면 어 저러, 저는 근데 그게 리더의 자격이라는 생각은 해요. 그러니까 기분이 좀안 좋아도 어 백성들 입장에서는 전쟁이 안 나는 게 나아. 우리도 마찬가지예요. 뭐 중국이나 미국이나 이런 나라들의 사이에 껴서 조금 기분이 안 좋더라도 대통령이나 이런 분이 좀 이렇게 자신을 굽히더라도 국민들에게 이익되게 하는 게 리더의 자격이 아닌가 저는 그렇게 생각하거든요. 그러니까 내가 기분이 가 나빠서 아 이거는 꼭 이렇게 처리해야 돼요. 라고 하는 거는 사실은 안 맞는다고 생각해요. 그래서 저 같은 경우는 사실 우크라이나 전쟁을 좀 보는 관점도 다르거든요. 어, 젤렌스키가 타당한 인물이냐? 어, 에 대해서 생각이 좀 달라요, 저는. 어, 개인적으로. 전쟁이 안 나게 하는 게 최고라고 생각을 하는 거예요. 왜? 어떤 전쟁이든 전쟁은 나기만 하면 힘들어져. 그러니까 외교 차원에서 
이렇게 처리를 해서 무마시킬 수 있어야 되는 거지. 그러니까 국가가 대통령이 비굴해지는 거는 괜찮아. 국가만 안 비굴해지면. 음, 저는 그런 거는 관계가 없다고 라 생각해. 그게 어, 리더의 어떻게 보면 올바른 리더라고 생각하는 거야. 근데 고건무는 그랬던 것 같아. 예, 그래서 당하고 잘 지내요. 근데 거기에 불만이 있었던 사람이 있지. 이렇게 약간 어떻게 보면 그게 비굴한 거거든요. 그러니까 우리가 지금 중국, 중국한테도 좀 맞춰주고, 야, 예를 들어서 미국한테도 좀 맞춰주고, 이렇게 하는 게 약간 비굴할 수 있어. 아, 일본은 저렇게 세게 나오고, 영국 세게 나오고 다 이러는데 우리는 왜 양쪽에 다 맞춰야 돼? 야, 우리도 뭔가 주장을 딱 하는 게 좋은 거 아니야? 리더 입장에서는 그렇게 판단할 수도 있지. 그리고 그렇게 하면 속은 후련하지, 일단. 하지만 그 다음에 경제적 한파가 닥치지. 그건 누가 책임질 거야? 그거는 중산층 이하 사람들이 이제 힘들어지는 거거든요. 그러니까 그 사람들을 위해서 리더가 적절한. 근데 우리나라에 그런 판단들이 이렇게 교차할 때가 있어요. 가장 대표적인 게 언제냐면 광해군 때죠. 광해군도 그걸 한 거죠. 외교적으로 이렇게 줄타기를 하면서 어, 전쟁만 안 나게. 그랬더니 저 사대부들이 추접스럽다. 비판이 그거예요. 그냥 대놓고 얘기하면 너는 너무 얍삽하다. 그렇게 해서 인조반정을 일으키고 병자호란 터졌잖아. 병자호란 터졌잖아. 병자호란, 정묘호란 막바로 터지기 시작하는 거거든요. 그러니까 비굴해도 저는 사실 리더는 그거를 막아내는 게 리더라는 생각을 해요. 최상의 리더는. 그리고 그거는 저는 고건무가 했다고 라 생각하는데 마치 인조반정 때 에, 광해군을 물리친 것처럼 내친 것처럼 또 다른 사람이 그 안에서 세력을 키우면서 어저 고건물을 죽였지 연계소문입니다 어, 연계소문입니다 그래서 연계소문은 계속 강대강으로 부딪힐 수밖에 없는 거예요 어, 마치 인조 입장에서는 인조 반정에서 입장에서는 어, 명분이 뭐냐면 어 청나라를 비판하는 게 명분이거든요. 어디 명나라, 우리가 임진왜란한테 명나라에게 제조 지은 나라가 거듭나는 은혜를 입었는데 그때 명나라가 안 도와줬으면 우리가 골로 갈 뻔했는데 어디 명나라가 약해졌다고 명나라를 배신을 하고 청나라 저 오랑캐 놈들에게 붙겠는가가 걔네들 명분이거든요. 어그 인조반정의 집권자들의 명분이에요. 음, 그런데 어, 그러다 보니까 청나라하고는 계속 적대적 관계를 유지할 수밖에 없고 명하고 우호적인 관계를 유지하려고 하지만 명은 이미 끝났어요 사실 <웃음> 끝났어 상황 파악 제대로 해야지 그리고 민족적으로만 보면 우리가 청하고 도 가까워요 명하고 가까운 게 아니고 한족하고 가까운 게 아니고 어 우리도 한이잖아 대한민국 할때그 한이잖아 그 한이 무슨 한인지 아세요? 한국일보 할때그 한자잖아 그 한은 사만의 한입니다 만 지난 변한 우리가 그러니까 사만의 한으로 우리는 한이라고 하는 정체성을 세우는 거고 중국 사람들은 한나라 한이잖아 하와족이거든. 그래서 우리 식으로, 그러니까 우리의 민족적인 거하고 혈통적으로 유사한 거는 사실은 청나라 쪽이 더 가까워요. 어, 당연하잖아. 지역적으로 봐봐. 어, 청나라 어, 누르아치도 자기 조상이 백두산에서 출발했다 하는 거거든. 우리도 어, 우리 조금 아픈 형제이긴 한데 걔네도 백두산에서 출발했다고 하잖아, 지금. <웃음> 백두산 혈통 아니요. 백두 혈통. 그래서 둘다 백두산 출신이에요. 어 그러니까 백두산과 관련된 북방에는 그런 게 있는 갑지 우리 우리 한반도에서 북쪽에는 백두산 신앙과 관련된 부분이 있는 갑지 그래서 그런 부분들이 존재하는데도 불구하고 아무튼 인조 입장에서는 임조와 그 집권 구태타 세력 입장에서는 어, 청나라는 수용할 수가 없지 그러니까 청에 대해서 강으로 나오니까 싹 밀려버렸잖아 임진왜란하고는 비교가 안 됩니다 병자호라는 진짜 몇 개월 만에 경기 끝났습니다 임진왜란은 도망이라도 갔지 이것들은 도망도 못가 그래서 몇 개월 만에 끝난 거예요 후다닥 그 덕분에 너무 빨리 끝나서 백성 입장에서는 좋았대 피해가 적어 어, 임진왜란은 얘가 도망가니까 계속 얘가 쫓아오면서 문제가 생겼던 거고 이거는 시작하자마자 끝나니까 어, 야 그러면 어, 우리 뺀다 군대 뺀다 이러고 갔잖아 그러니까 백성 입장에서는 누가 왔다 갔나 이제 이렇게 어, 전쟁이 일어나는 상황이지 정확하게 잘 모를 정도로 아마 남쪽은 아마 몰랐을 수도 있어요 사실 네. 그래서 그렇게 가는 거고 여기도 연계소문이 집권하니까 당하고는 끊임없이 충돌이죠 그래서 연계소문이 
당을 공격하고 쉽게 말해서 당을 잘 맞서고 당하고 이렇게 서로 충돌하는 과정에서 시원한 감은 있는데 어, 저는 사실은 저 어, 고건무의 행태가 훨씬 더 좋은 바람직한 행동 방식이었다라는 생각을 해요. 그걸 결국은 연계소문이 저렇게 하다 보니까 결국 망하게 되는 거지. 그래서 직전무 때 그냥 공격해서 들어오는 거예요. 어, 당 고종 때 네, 공격해서 들어오는 거예요. 수도로. 그러니까 어, 청야전쟁을 또 청야전술을 폈죠. 그래서 성에서 이렇게 다짱 박혀 있는데 어, 군사가 너네 안 나와? 그럼 우리는 수도로 가. 이러니까 이 성에 있는 군사들이 봉 찌는 거죠. 어, 쟤네들이 와서 들이받아줘야 되는데 안 들이받고 그냥 가는데 그러니까 뭐 그럼 그러던가 했더니 수도에서 난리가 난 거죠. 평양에서 난리가 나는 거죠. 왜? 야 너네가 막아야지. 너네가 막아야지 그걸 하이패스로 통과시키면 어떻게 해? 그래서 나와 라는 파발마가 계속합니다. 나와서 막어. 그러니까 저쪽 성 안에 있는 사령관 입장에서는 나가면 죽어. 이게 힘으로는 안 돼요. 그러니까 정면 승부로는 안 돼. 이게 게릴라전 같은 걸 해야 되는데 정면으로는 못 박아요. 그러니까 는 현장 지휘관의 판단으로는 나가면 죽어. 어, 그러니까 나가지 마. 이렇게 막는다고. 근데 수도인 평양에 있는 사람들 입장에서는 야, 너안 나와? 그럼 왕명을 어기는 거야. 그럼 그 자리에서 죽어. 내가 사람 파견한다. 음, 그러면 어쩔 수 없이 나온다는 거예요. 나오면 결과가 어떻게 되느냐? 그냥 다 갑니다. 어, 그냥 다 갑니다. 그래서 이게 전에는 계속해서 이렇게 부딪히던 전쟁에서 어느 순간 이렇게 들어오는 전쟁을 하니까 얘네들이 뒤에서 따라오는 식이 되는 거예요. 그래서 이게 충돌해가지고 다 깨지고 결국 평양이, 평양이 함락돼요. 어, 평양이 함락돼요. 그래서 전쟁 양식이 바, 바뀌는 거예요. 백제도 마찬가지입니다. 백제도. 백제가 망할 때도 막바로 수도로 넘어가는 거예요. 해로하고 육로에서 수도로다가 쳐 들어가는 거예요. 그러니까 작전이 바뀌는 거예요. 그러니까 어떻게 하지도 못하고 그게 새로운 작전입니다. 그 당시에는. 그래서 고구려하고 백제 입장에서는 야 최전방에서 막아야지. 뭔 소리야. 이러다가 어 하다가 넘어가는 거예요. 저게 지금. 그리고 드디어 문무왕에 의해서 이게 이제 마지막 종착 떨어지는 거죠. 그래서 이 문무왕이 어떻게 처리를 하는지 그리고 나중에 신라하고 백제가 무너지고 난 뒤에 어, 당나라가 군대를 안 빼려고 했었고 안 빼려고 했었고 신라도 어떻게 좀 이렇게 가만 보려고 했었던 게 있어요. 그때 다 그때 신라가 선제 공격을 하면서 김유신이 선제 공격을 하면서 당과 전쟁이 벌어지기 시작해. 어, 신라하고 당이 붙기 시작해. 그때 당이 생각한 거는 신라를 서해로 50만 대군을 파견해서 끝내보겠다. 라고 하는 그때 나오는 장수가 설방이라고 하는 사람입니다. 설방 다른 이름이 설인기입니다. 음, 여러분 한 번씩 들어보셨을 거야. 어, 설인기. 음, 아, 그렇잖아. 어, 우문술, 우중문, 설인기, 네오화는 좀 들들어본 사람이고 어, 그 다음에 저 어, 그런 사람들은 다 유명하잖아. 우리가 그냥 역사책에 서한두번 들어봤잖아. 그래서 설인기가 출동을 해요. 그래서 수군으로 들어오니까 전방에 군대가 있고 서쪽으로 들어오면 못 막아요. 어, 못 막아. 어, 그래서 그걸 어, 드디어 우리 명랑 스님이 예, 쾌활하게 막아낸다는 <웃음> 예, 그 얘기를 예, 해드릴 수 있도록 하겠습니다. 그게 이제 사천왕사랑 관련된 얘기고 문무왕과 관련된 얘기예요. 그래서 그 얘기를 다음 시간에 해드릴 수 있도록 하겠습니다. 자, 들어서 감사합니다. Thank you.